বন্ধুরা সকলে সাবস্ক্রাইব করে দেব ব্রত দেবনাথ এই চ্যানেলটিকে এবং এই নোটিফিকেশন আইকনটিকে সবাই ক্লিক করে নাও যেন আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও দেই সেই ভিডিওটির নোটিফিকেশনটি সবথেকে প্রথমে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায় নমস্কার বন্ধুরা দ্য কেমিস্ট্রি ক্লাবের নতুন একটি এপিসোডে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি দেবব্রত দেবনাথ এই চ্যানেলের হোস্ট বন্ধুরা আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ক্লাস ইলেভেনের অর্গানিক পার্টের একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা সকলেই জানি যে অর্গানিকের মধ্যে আইইউপিএসি নামকরণ যেটা অনেকের ভাষায় ইউপ্যাক নামকরণ বলা হয় বা ইউপ্যাক নোমিন ক্লেচার বলা হয় অ্যাকচুয়ালি আইইউপিএসি নোমিন ক্লেচার তো আইইউপিএসি নোমিন ক্লেচারটা অবশ্যই সেটা নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু সেটা আজকে এই ভিডিওতে করবো না আমরা পরবর্তী যে ভিডিওটা আছে সেই ভিডিওটাতে আইইউপিএসি ডিটেলসটা বলবো কিন্তু IUPSC করতে গেলে তার আগে যে সমস্ত বেসিক ফান্ডামেন্টালগুলো জানার দরকার আছে কার্বনের প্রপার্টিসগুলো জানতে হবে কি করে এসপি এসপি টু এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজেশানগুলো হচ্ছে সেই হাইব্রিডাইজেশানের প্রপার্টিসগুলো জানতে হবে এছাড়া জানতে হবে যে কিভাবে একটা এক ডিগ্রি দুই ডিগ্রি বা তিন ডিগ্রি কার্বন কোনটাকে বলছে এক ডিগ্রি দুই ডিগ্রি তিন ডিগ্রি অ্যামিন কোনটাকে বলছে জৈব গ্রুপ বলতে কি বুঝি ফাংশনাল গ্রুপ বলতে কি বুঝি এই প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু আইউপিএসি নোমিল কেচারে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা রোল প্লে করে সেহেতু আমাদেরকে সব থেকে প্রথমে এই জিনিসগুলোর ডিটেলসটা জানতে হবে এই ডিটেলসটা যদি আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা কমপ্লিট করে ফেলতে পারি তাহলে পরবর্তী যে ভিডিওটি আসবে সেই ভিডিওটিতে আমরা আইউপিএসিটি একদম সহজ সরল ভাষায় আমরা কমপ্লিট করতে পারবো তাই আর কথা না বাড়িয়ে বন্ধুরা আমি দেবব্রত দেবনাথ তোমরা দেখছো দ্য কেমিস্ট্রি ক্লাব তাহলে চলো আজকে আমরা বেসিক কিছু ফান্ডামেন্টাল প্রপার্টিস শিখে নেই বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি টোটালটা একটু খাতা কলমে করার চেষ্টা করছি বোর্ডে একটুখানি প্রবলেম রয়েছে সেই কারণে বোর্ডে ওয়ার্ক করতে পারছি না নেক্সট ভিডিও থেকে অবশ্যই আমরা বোর্ড ওয়ার্ক করবো তো বন্ধুরা সব থেকে প্রথমে আমাদেরকে যেটা জানতে হবে আমরা জানি যেটা যে কার্বন যে পরমাণুটা কার্বন পরমাণুটা এবং হাইড্রোজেন পরমাণু এই কার্বন এবং হাইড্রোজেন পরমাণু নিয়ে কিন্তু সামগ্রিকভাবে অর্গানিক কেমিস্ট্রিটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে তো এই হাইড্রোকার্বন যে কেমিস্ট্রিটা তার কী কী ভাগ রয়েছে তার টোটাল যে ডিটেলসটা রয়েছে সেই সমস্ত ক্লাসিফিকেশানগুলো আমি আগের অর্গানিকের ভিডিওটিতে আমি বলে দিয়েছি তোমরা যদি কেউ এখনও মিস করে থাকো তাহলে এই উপরের আই বাটনটিতে ক্লিক করে সেই ভিডিওটি তোমরা দেখে নেবে সেটা অনেক উপকার করবে তোমাদেরকে তো বন্ধুরা কার্বন পরমাণুটাকে যে কেন সব থেকে বেশি অর্গানিক কেমিস্ট্রির মধ্যে ইম্পর্টেন্ট পরমাণু হিসাবে বা মৌল হিসাবে ধরা হয় সেই ডিটেলসটা কিন্তু আমি এর আগে আলোচনা করে ফেলেছি আজকে আমরা জানব কার্বন পরমাণুর যে বিভিন্ন ধরনের হাইব্রিডাইজেশান বা সংক্রায়ন যে অবস্থা সেগুলো কী করে কী করে বিভিন্ন ধরনের অর্গানিক কম্পাউন্ড গঠন করতে গিয়ে কাজে লাগে সেই জিনিসগুলো আজকে সব থেকে প্রথমে আমরা দেখব তো প্রথমে আমি শুরু করছি কার্বন পরমাণু পরমাণু পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে ছয় অর্থাৎ এটাকে যদি আমি বিভাজন করি তাহলে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি টু এভাবে আসছে তাহলে সর্বভিস্ত কক্ষপথের যে এটা টু এস টু টু পি টু এটাকে যদি আমি এক্সাইটেড করি তাহলে এক্সাইটেড করলে কি হবে একটা ইলেকট্রন এখানে চলে যাবে তাহলে কী দাঁড়ালো এক দুই তিন অর্থাৎ এটা হয়ে গেল এক্সাইটেড এবার এটাকে যখন আমি হাইব্রিড স্টেট করব হাইব্রিড স্টেটে তাহলে কী হবে এটা এবং এটা এস এবং পি অরবিটাল একসাথে প্রত্যেকটা কী করবে হ্যাঁ সামগ্রিকভাবে মিশে গিয়ে এরকম করে চারটে ইলেকট্রন তৈরি করবে এই এই যে চারটি ইলেকট্রন এটাকেই বলা হচ্ছে যোজ্যতা ইলেকট্রন অর্থাৎ কার্বনের যোজ্যতা যে চার হয় স্বাভাবিকভাবে সেটা এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে চারটে সিঙ্গেল ইলেকট্রন আছে চারটে সিঙ্গেল ইলেকট্রন অপর চারটে কোনো সিঙ্গেল ইলেকট্রনের সাথে যুক্ত হয়ে কিন্তু কার্বনের বিভিন্ন ধরনের যৌগ তৈরি করবে যখন আমরা সি এইচ ফোর এই যৌগটার ক্ষেত্রে দেখব তখন আমরা কি দেখব আমরা জানি হাইড্রোজেনের সর্বভিস্ত কক্ষপথে একটা ইলেকট্রন আছে তাহলে হাইড্রোজেনের প্রয়োজন হচ্ছে আর একটা ইলেকট্রন নিজের এস অরবিটালকে পূর্ণ করার জন্য আর কার্বনের এখানে চারটে হাইড্রোজেন চারটে সিঙ্গেল ইলেকট্রন আছে সুতরাং এই চারটে কি হবে এক দুই তিন চার এই চারটে সিঙ্গেল ইলেকট্রন চারটে হাইড্রোজেনের সিঙ্গেল ইলেকট্রনকে গ্রহণ করবে করে তালে তারা কী তৈরি করছে সি এইচ ফোর তৈরি করছে মোট কতগুলো হাইব্রিড অরবিটাল এখানে আছে চারটে চারটের অর্থ হচ্ছে এসপি থ্রি তিন আর একে চার মোট চারটে অরবিটাল এখানে কাজ করেছে এই জন্য এসপি থ্রি এখানে রয়েছে রাইট এই যে এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজেশান এই হাইব্রিডাইজেশানের ফলে এটা কী তৈরি করছে সি এইচ ফোর যৌগটাকে তৈরি করছে যদি আমরা সি টু এইচ সিক্সের কথা ভাবি তাহলে কী দেখবো আমরা যে এখানে কি আছে দুটো কার্বন পরমাণু আছে অর্থাৎ দুটো কার্বন পরমাণুর ক্ষেত্রে এক দুই তিন চার আর একটা কার্বন পরমাণুর এক দুই তিন চার চারটে চারটে সিঙ্গেল ইলেকট্রন আছে এটাও একটা কার্বন পরমাণু এটাও একটা কার্বন পরমাণু তো সি টু আছে অর্থাৎ কার্বনের সাথে কার্বনের নিজস্ব একটা ব
এখানে যে তিনটা ইলেকট্রন আছে এখানে যে তিনটা ইলেকট্রন আছে মোট কটা হাইড্রোজেন আছে ছটা হাইড্রোজেন এটার সাথে তিনটা হাইড্রোজেন আর এটার সাথে তিনটা হাইড্রোজেন চলে যাবে ফলে কি তৈরি হলো আবার কিন্তু সেই চারটে অরবিটালের ইলেকট্রনই কিন্তু হাইব্রিডাইজেশনে পার্টিসিপেট করলো আর আমরা জানি চারটে যদি সমযোজী বন্ধন তৈরি হয় তাহলে সেটা কি হবে এসপি থ্রি হবে তাহলে বোঝা গেল যে এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজেশনের মাধ্যমে কার্বন কি করে মিথে নিথেন এই ধরনের যৌগুলোকে তৈরি করছে এতটুকু ক্লিয়ার হয়ে গেল আমরা যখন নেক্সট পার্টে যাব যখন আমরা বিচার করব যে সি টু এইচ ফোর সেম আমরা সেমভাবে জিনিসটাকে দেখব যে এরকমভাবে দুটো কার্বন আছে এক দুই তিন চার আর একটা কার্বন এক দুই তিন চার তো সর্বপ্রথমে কী হবে সি টু আছে তার মানে দুটো কার্বনের সাথে কার্বনের একটা কী হবে সমযোজী বন্ধন তৈরি হবে অর্থাৎ সেটা সিগমা বন্ধন তৈরি হলো ওকে এক দুই তিন এক দুই তিন মোট ছটা ইলেকট্রন আছে কিন্তু হাইড্রোজেন আছে কটা চারটে তার মানে এখানে দুটো আমার হাইড্রোজেন যুক্ত হচ্ছে এখানে দুটো আমার হাইড্রোজেন যুক্ত হচ্ছে ব্যাস আমার কিন্তু যৌগ গঠন কমপ্লিট হয়ে গেছে এটাও একটা সিগমা হয়েছে এটাও একটা সিগমা হয়েছে এই তিনটে সিগমা গঠন করার পরে কিন্তু আমার সি টু এইচ ফোর অলরেডি আমার তৈরি হয়ে গেছে অর্থাৎ এখানের এই সিঙ্গেল ইলেকট্রন এবং এখানের এই সিঙ্গেল ইলেকট্রন এরা কিন্তু হাইব্রিডাইজেশনে পার্টিসিপেট করেনি আর আমরা জানি যে হাইব্রিডাইজেশনে যে সমস্ত ইলেকট্রনগুলো পার্টিসিপেট করে না তারা কি করে তারা বাইরে বেরিয়ে গিয়ে তারা কি করবে আনহাইব্রিড অরবিটাল হিসেবে থাকবে এবং তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে রিয়াকশান করে পাই বন্ধন তৈরি করবে কেননা হাইব্রিড অরবিটালে যে সমস্ত হাইব্রিডাইজেশন ইলেকট্রন হাইব্রিডাইজেশনে যে সমস্ত ইলেকট্রনগুলো ব্যবহৃত হয় তারা সবসময় সিগমা বন্ধন তৈরি করে হ্যাঁ দে উইল নেভার প্রডিউস এনি পাই বন্ড ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে এরা আনহাইব্রিডাইজ অবস্থায় চলে আসলো তাহলে মোট কতগুলো সিগমা তৈরি হলো তিনটে সিগমা তৈরি হলো আর আমরা জানি তিনটে যখন সিগমা তৈরি হলো তাহলে তার হাইব্রিডাইজেশন কী হবে এস পি টু দুই আর একে তিন মোট তিনটে সিগমা তৈরি হয়েছে ক্লিয়ার হয়েছে আর একটা পাই তৈরি হয়েছে তাহলে কার্বনের সাথে কার্বনের একটা সিগমা একটা পাই একটা সিগমা একটা পাই হয়ে গেল ডাবল বন্ড রাইট এবং এই কার্বনের সাথে দুটো হাইড্রোজেন আছে সিগমা অবস্থায় আর এই কার্বনের সাথে দুটো হাইড্রোজেন আছে সিগমা অবস্থায় ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা কী করে ইথিলিন তৈরি হলো এবং কী করে সেটা এসপি টু হাইব্রিডাইজেশন হলো নেক্সট যে পার্টটা হবে সি টু এইচ টু এটার ক্ষেত্রে আমরা দেখবো সেমভাবে আমরা একই রকমভাবে কার্বন দুটোকে সাজাবো সাজানোর পরে আমরা দেখবো যে কতগুলো আমার কার্বনের হাই হাইব্রিডাইজেশনে ইলেকট্রনগুলো পার্টিসিপেট করছে তা প্রথমে কার্বনে কার্বনে একটা সিগমা বন্ড হবে দুটো হাইড্রোজেন আছে এখানে একটা হাইড্রোজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন সমানভাবে প্রথমে হয়ে গেল তাহলে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন এই দুটো সিগমা বন্ধন তৈরি করে ফেললো রাইট এটাও একটা সিগমা এটাও একটা সিগমা ঠিক আছে তো এখন বিষয়টা হচ্ছে অলরেডি সি টু এইচ টু আমার গঠন হয়ে গেছে তাহলে এই যে দুটো ইলেকট্রন আর এই যে দুটো ইলেকট্রন এরা কি করছে এরা হাইব্রিডাইজেশনে পার্টিসিপেট করছে না ফলে এরা আনহাইব্রিডাইজ অবস্থায় বাইরে চলে যাচ্ছে তাহলে হাইব্রিডাইজেশনে পার্টিসিপেট কারা করছে মাত্র দুটো দুটো সিগমা তৈরি হচ্ছে তা দুটো সিগমা যদি তৈরি হয় তাহলে সেটার ক্ষেত্রে হাইব্রিডাইজেশন কী হয় আমরা জানি এসপি হাইব্রিডাইজেশন হয় ক্লিয়ার হয়েছে এক আর একে দুই ক্লিয়ার তাহলে এই দুটো যে বাইরে বেরিয়ে রয়েছে তাহলে এরা কি হবে এরা তাহলে পাই অর পাই বন্ধন তৈরি করবে যে আনহাইব্রিডাইজড অরবিটাল রাইট তাহলে এই দুটো কি করছে পাই বন্ধন তৈরি করছে তাহলে কার্বনের সাথে কার্বনের একটা সিগমা দুটো পাই তৈরি হচ্ছে তাহলে কার্বনের সাথে কার্বনের একটা সিগমা দুটো পাই তৈরি হচ্ছে ক্লিয়ার হয়ে গেল তখন ত্রিপল বন্ড হয়ে গেল আর এই কার্বনটার সাথে একটা হাইড্রোজেন সমযোজী বন্ধনে সিগমা এই কার্বনের সাথে একটা হাইড্রোজেন সমযোজী বন্ধনে সিগমা হয়ে গেল সি টু এইচ টু এইভাবেই কিন্তু কার্বনের সমস্ত এসপি এসপি টু এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজেশনে বিভিন্ন যৌব যৌগুলো তৈরি হয় সব থেকে মনে রাখতে হবে যেটা এই যে শঙ্কর কক্ষকগুলো আছে এটার ক্ষেত্রে এস ক্যারেক্টার আর পি ক্যারেক্টার কত কত আছে এসপির ক্ষেত্রে এটা ফিফটি পার্সেন্ট এটা ফিফটি পার্সেন্ট টোটালটা মিলে আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট হচ্ছে ক্যারেক্টার তাহলে এস ক্যারেক্টার এখানে কত ফিফটি পার্সেন্ট এস ক্যারেক্টার এখানে কত থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট এস ক্যারেক্টার এখানে কত টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হ্যাঁ কেননা এখানে তিন আর একে চার চারটে মিলে যদি একশো হয় তাহলে একটা এসের জন্য কত পঁচিশ তিনটে পি মিলে তিন পঁচিশ পঁচাত্তর তাহলে ফিফটি পার্সেন্ট থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট আর একটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে এস ক্যারেক্টার কিন্তু প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আলাদা মনে রাখতে হবে যে এস ক্যারেক্টার বৃদ্ধির সাথে সাথে ইলেকট্রো নেগেটিভিটি বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ এস ক্যারেক্টার যত আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মানে এসপি থ্রি তার থেকে বেশি হচ্ছে এসপি টু তার থেকে বেশি হচ্ছে এসপি ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে এসপির এস ক্যারেক্টার যেহেতু সব থেকে বেশি তাই এসপি হাইব্রিডাইজেশনে যে সমস্ত কার্বন আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ইলেকট্রো নেগেটিভিটির মাত্রাটা বেশি হবে অর্থাৎ এই যে কার্বন দুটো আছে এদের মধ্যে যে ইলেকট
थ्री पार्सेंट रेस कैरेक्टर और एस पी थ्री क्षेत्र में कि हे सब बेसि परमाणे लंग हमने सींगल बंड आज सींगल बंडे कि है शुदुम्र सीमा थे और एस कैरेक्टर मानट सब कम है क्लियर हो बेपार जिसगल मोटमोटी बोझा गया एरपर आप टर्म शिखब से सम्पृक्त और असम्पृक्त सम्पृक्त और असम्पृक्त जैव जौक बोलते कि बोझ सम्पृक्त मान हम सैचुरेटेड और असम्पृक्त मान हम अनसैचुरेटेड क्लियर बोलिए सम्पृक्त जैव जौक हे तरा जर क्षेत्र में कार्बन कार्बनगुल सब समय क्यी कर सींगल बंड द्वारा अर्थात एक सीगमा बंधन द्वारा जुक्त थकु जदि से डबल बंड त्रिपल बंड जाए कार्बनर सकते कार्बनर मध्य तेल से हो जाए कि असम्पृक्त जैव जौक ठीक है तब एक क्षेत्र में मन रखा दरकार अने के भूल कर सपोज ए रखम धरण कि सी एच थ्री सी एच ओ अर्थात एसिटिक सरि एसिटल डिहैड रईट इटार क्षेत्र में क्योंकि कार्बनर सकते कार्बनर जो बंधन से सीगमा बंधन द्वारा आए क्योंकि कार्बनर सकते अक्सिजेर जो बंधन से डबल बंड आज अने के बोलते हैं कि ये एक असम्पृक्त जैव जुग ना शुदुम्र कार्बनर सकते कार्बनर जो बंधनगुल से कन्सिडार करते हैं सम्पृक्त और असम्पृक्त विचार क्षेत्र तेल एट अवश्य हमारे सम्पृक्त है क्यों ना कार्बनर सकते कार्बन एट आज सीगमा बंधने जुक्त आज क्लियर हलो बेपार एरपर जो जिन से भेरि भेरि इम्पोर्टेंट से हे एक जैव जौग जो एत खुण धरे पढ़ल कार्बन और हाइड्रोजें जुक्त जो समस्त जौगुल आज है तक जैव जौग बोल जमन मिथेन जमन इथेन हाँ जमन प्रोपेन एधर जो विषयगुलो रही है यो सब वस्तुगुल सब ही एक एक जैव जौग क्यों सबगर मध्य देखो भलोक लक्ष्य कर कार्बन और हाइड्रोजें शुद्ध आन्न क्यों को ग्रुप नहीं ठीक है जदि ये सीचुएशन है जी एधर सीचुएशन है तो हमें को समस्या नहीं टोटालटा के अर्गानिक कम्पाउंड बी एट टोटालटे हम अर्गानिक ग्रुप रईट क्योंकि जो यही सीचुएशन है जो सी एच थ्री एच मैं एक्चुअलि सी एच फोर ही आज है सी एच फोर टाइम भेगे सी एच थ्री एच ए रखम कर लिखल याइड्रोजें बड़िए गल एखे हमें क्लोरिन जुक्त कर लम हाइड्रोजें एक क्लोरिने साथ सी एल हो बैरिए गल और एक क्लोरिन एखे सी एच थ्री सी एल हो गल तेल यही मुहूर्ते कि आज कार्बनर सकते चारटे हाथ तीनटे हाथ मध्य एच और एक हाथ मध्य क्लोरिन ये क्योंकि एक अर्गानिक जौ जो हाइड्रोकार्बन जौ रही है तो पार्थक्य आगेटारे ये कि ये छोड़ो पियोर अर्गानिक जौ जटार मध्य शुदुम्र जैव ग्रुपटाई उपस्थित छो कने कंतु शुदुम्र हाइड्रोकार्बन अंश बद दिए और एक अंश उपस्थित रही है जे अंशटर उपस्थिति थार्ज कौगटी नर्माल जो हाइड्रोकार्बन जौ आज है तरह के आलदा हो गए बोलते ये पार्टिकुलार पार्टा पार्टिकुलार पार्टा के बला हे फांगशनल ग्रुप फांगशनल कथाटार कारण एक बुझिए दीची मन करो सपोज सी एच थ्री एक सी एल आी एच थ्री ओ एच आ सी एच थ्री सी एन आ प्रत्येक क्षेत्र में कमन कि सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री तमें अर्गानिक जो पार्टा आज है हाइड्रोकार्बनर जो पार्टा आज है अर्थात जु जैव जो ग्रुप्ट आज है अर्गानिक रेडिकल जो ठीक है से प्रत्येक क्षेत्र ही सेम आट पार्थक्य कि इटार क्षेत्र में क्लोरिनर जो एट क्लोराइड एटार क्षेत्र में ओइचर जो एट अलकोहल यटार क्षेत्र में सी एन आट सनाइट अर्थात जे ग्रुपर उपस्थित जो सामग्रिक भाव अर्गानिक जो जौकटी आज तरह सम्पूर्ण बिहेवियर तर रियक्शन तर समस्त प्रपार्टिस चेन्ज हो जाए ताके बला फांगशनल ग्रुप मैं ये ग्रुप्ट एखे फांगशन कर फांगशन कर क्लोराइड है ये एक हाइड्रक्साइड है ये एक सनाइड है ये एक एलडिहैड है ये एक कीटन है तेल जे पार्टिकुलार ग्रुपगुलो कि अर्गानिक ग्रुपर फांगशन की निर्धारण कर फांगशनल ग्रुप और फांगशनल ग्रुप कार्य जुक्त हे जैव ग्रुपर सकते हाइड्रोकार्बन मूलकर सकते जुक्त हे दो मिले तैरि कि करगानिक रेडिकल अर्गानिक रेडिकल प्लस तरह की फांगशनल ग्रुप ये मिले कि तैरि हमगानिक हमार कम्पाउंड तैरि हेल्ले अर्गानिक कम्पाउंड ये तैरि होते अर्गानिक कम्पाउंड क्योंकि शुद्ध तैरि होते जमन कि ना प्रोपेन मिथेन एधरण जिन क्षेत्र में शुद्ध अर्गानिक ग्रुप द्वारा क्योंकि अर्गानिक कम्पाउंड तैरि होते डिफारेंस बोझा गया एरपर हमें जो जिनिस करब भलोक माथाय रखते हैं भेरि भेरि इम्पोर्टेंट जिन अनेक क्षेत्र में जिसटा मैं कन्सेप्ट क्लियर है ना मन करो कार्बन मोट चारटे हाथ आज है चतुर्थ जी मौल चारटे हाथ रही है ये चारटे हाथ मध्य तीनटे हाथ हाइड्रोजें आते क्लोरिन आर्था कार्बन परमाणुटा चारटे हाथ मध्य कारो हाथ क्यों कि नहीं कार्बन परमाणुजुक्त कि एकधरण सीचुएशन आकचुएशन एम होते जे 
সাপোজ এখানে একটা সিএস থ্রি গ্রুপ আছে এখানে সিএল আছে এরকম হতে পারে আচ্ছা এমন একটা সিচুয়েশন হতে পারে যে কার্বন পরমাণুটা আছে কার্বন পরমাণুটা তিন দুটো হাতে দুটো কার্বন পরমাণু যুক্ত গ্রুপ আছে আর দুটো হাতে আলাদা গ্রুপ আছে তিনটে হাতে তিনটে কার্বন পরমাণু যুক্ত গ্রুপ আছে একটা হাতে আলাদা আছে আবার চারটে হাতেই কার্বন পরমাণু যুক্ত গ্রুপ আছে এমনও কিন্তু আমরা কার্বন পরমাণু পেতে পারি এবার ডিফারেন্সটা কোথায় বলছে যখন কি না কার্বনের সাথে এই যে কার্বনটা আছে এই কার্বনের সাথে কোনো হাতেই কোনো রকম কি থাকবে না কার্বন পরমাণু যুক্ত গ্রুপ থাকবে না তখন তাকে বলা হয় জিরো ডিগ্রি যদি কার্বনের সাথে একটা হাতে এবার এবার একটা জিনিস বলে অনেকে ভুলটা করে দেখা গেলো এখানে সি টু এইচ ফাইভ আছে হুম তাহলে তারা ভাবে যে দুটো কার্বন আছে তার মানে কি এটা অন্য কিছু না মোট কথা কয়টা হ্যান্ডে রয়েছে কটার সাথে সমযোজী বন্ধন করে রেখেছে সেটা হচ্ছে মেন ব্যাপার তাহলে এই কার্বনটার একটা হাতে কার্বন পরমাণু আছে তার মানে এটা হচ্ছে এক ডিগ্রি যার ক্ষেত্রে দুটো হাতে আছে সেটা হচ্ছে তাহলে দুই ডিগ্রি কার্বন পরমাণু এটা এটার ক্ষেত্রে আছে তিনটে হাতে আছে এর জন্য এটা হচ্ছে তিন ডিগ্রি কার্বন পরমাণু আর এটার সাথে চারটে হাতে আছে এর জন্য এটাকে বলা হয় চার ডিগ্রি কার্বন পরমাণু রাইট এবার এই প্রায় এক ডিগ্রির নাম আর একটা হচ্ছে প্রাইমারি দুই ডিগ্রির নাম হচ্ছে সেকেন্ডারি তিন ডিগ্রির নাম হচ্ছে টার্সিয়ারি আর চার ডিগ্রির নাম হচ্ছে কোয়াটারনারি রাইট তাহলে প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি কোয়াটারনারি এক ডিগ্রি দুই ডিগ্রি তিন ডিগ্রি চার ডিগ্রি কার্বন কাকে বলে সেই জিনিসটা আমরা বুঝতে পারলাম এবার আমি একটা উদাহরণের কথা বলছি সাপোজ এরকম আছে সিএইচ থ্রি সি এইচ সাপোজ এরকম একটা যৌগ আছে বলছে প্রত্যেকটা কার্বন পরমাণু ডিগ্রি নির্ণয় করে এই কার্বন পরমাণুটার একটা হাতে কার্বন আছে এর জন্য একটা এক ডিগ্রি এটা দুটো হাতে দুটো কার্বন আছে দুই ডিগ্রি এটার সাথে এক দুই তিন তিনটে হাতে আছে তিন ডিগ্রি এটার সাথে এক দুই তিন চার চারটে হাতে আছে চার ডিগ্রি আবার যদি এই কার্বনটার কথা বলে তাহলে সেটা কিন্তু আবার এক ডিগ্রি কেননা এটার একটা হাতে কার্বন আছে এই কার্বনটার সাথে একটা হাতে আছে এর জন্য এটা এক ডিগ্রি বোঝা গেল ব্যাপারটা এক ডিগ্রি দুই ডিগ্রি তিন ডিগ্রি চার ডিগ্রি কার্বন বোঝা গেল এটা যদি বোঝা হয়ে থাকে তাহলে মনে রাখবে এক ডিগ্রি কার্বনের সাথে যে হাইড্রোজেন থাকে তাকে বলা হয় এক ডিগ্রি হাইড্রোজেন দুই ডিগ্রি কার্বনের সাথে যে হাইড্রোজেন থাকে তাকে বলা হয় দুই ডিগ্রি হাইড্রোজেন তিন ডিগ্রি হাইড্রোজেন কার্বনের সাথে যে হাইড্রোজেনটা থাকে তাকে বলা হয় তিন ডিগ্রি হাইড্রোজেন চার ডিগ্রির ক্ষেত্রে সাধারণত হাইড্রোজেন থাকবে না কেন চার ডিগ্রির ক্ষেত্রে তো কার্বনের চারটে হাতে চারটে কার্বন পরমাণু যুক্তই গ্রুপ থাকবে তাই চার ডিগ্রি হাইড্রোজেনের কিন্তু কোনো অস্তিত্ব নেই বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে গেছে এর পরে আমরা যে জিনিসটা শিখবো সেটা অত্যন্ত অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট অনেকের ক্ষেত্রে এটা মনে রাখতে অসুবিধা হয় যে সিএইচ ফোর এটাকে বলা হচ্ছে মিথেন সব থেকে সব থেকে সিম্পল অর্গানিক যৌগ এবার এখান থেকে যদি একটা হাইড্রোজেন বেরিয়ে যায় তাহলে আমার কাছে কী থাকছে সিএইচ থ্রি পড়ে থাকছে আর একটা হাইড্রোজেন বেরিয়ে গেলে একটা বন্ধন তাহলে ফাঁকা থাকছে এই রকম যদি সিচুয়েশন হয় তাহলে এটাকে আমরা কী বলি মিথাইল বলি রাইট এরপরে যদি আরও একটা হাইড্রোজেন বেরিয়ে যায় তাহলে আমার দুটো হাত ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে আর দুটো হাইড্রোজেন আছে এই রকম যদি সিচুয়েশন হয় তাহলে তাকে বলা হয় মিথিলিন বলা হয় ঠিক আছে তাকে বলা হয় মিথিলিন আর যদি তিনটে হাইড্রোজেন বেরিয়ে যায় তাহলে আমার কাছে বর্তমানে কী পড়ে থাকছে একটা হাইড্রোজেন অবশিষ্ট পড়ে থাকছে আর তিনটে হাত ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে এমন যদি সিচুয়েশন হয় তাহলে তাকে বলা হয় মিথাইন তাকে বলা হয় মিথাইন তাহলে ঠিক আছে তাহলে মিথেন মিথাইল মিথিলিন আর মিথাইন ওকে জিনিসটা বোঝা গেল মোটামুটি আচ্ছা এরপরে আর আমরা জানি যে অ্যারোমেটিক যৌগ কাকে বলে অ্যারোমেটিক যোগ যদি হয় মানে যে মানে বেঞ্জিন বা বেঞ্জিন জাত যে সমস্ত যৌগ আছে আমরা তো জানি যে কার্বন এখানে চার ছটা কার্বন আছে ছটা কার্বনের সাথে ছটা হাইড্রোজেন আছে রাইট এবার ছটা কার্বনের সাথে ছটা হাইড্রোজেন থাকার জন্য এটা কী নাম হয়েছে এটার নাম হয়েছে সি সিক্স এই সিক্স অর্থাৎ বেঞ্জিন একটা হাইড্রোজেন যদি অপসারিত হয়ে এখানে অন্য কোনো একটা গ্রুপ ঢোকে তাহলে আমার বর্তমানে কী দাঁড়ালো এই হাইড্রোজেনটা এখান থেকে অপসারিত হয়ে গেছে সাপোর্ট এটা অপসারিত এখানে ক্লোরিন ঢুকলো তাহলে বর্তমানে স্ট্রাকচার কী হয়ে যাবে সি সিক্স এইচ সিক্স এর থেকে একটা হাইড্রোজেন বেরিয়ে যাবে তাহলে সি সিক্স এইচ ফাইভ হয়ে যাবে আর একটা হাইড্রোজেনের বদলে একটা ক্লোরিন ঢুকেছে এইভাবে কিন্তু অ্যারোমেটিক জৈব যৌগুলো আমাদের কাছে আসে ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা এরপর আমরা যেটা পড়ব মনে রাখতে হবে যেটা আজকের ভিডিওর একদম লাস্ট টপিকের জায়গাতে আমরা চলে এসছি যে মনে রাখবে সব সময় যে সিএইচ সাপোজ এরকম তোমার কাছে আছে সিএইচ থ্রি সিএইচ টু সিএইচ থ্রি আর একটা আছে সিএইচ থ্রি সিএইচ টু সিএইচ টু সিএস থ্রি তারপর একটা হচ্ছে সিএইচ থ্রি সিএস টু সিএস টু সিএস টু সিএস থ্রি তারপর একটা আছে সিএস থ্রি সিএস টু সিএস টু সিএস টু সি এইচ টু সি এইচ থ্রি তাহলে প্রথমের থেকে প্রত্যেকটা আমরা কী দেখতে পাচ্ছি একটা করে সি এইচ টু গ্রুপ শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে এই ধরনের যদি কোনো সিরিজ আমাদের কা
নরমালি তো প্রথমে অ্যালকেন অর্থাৎ সিঙ্গেল বন্ড অ্যালকিন মানে ডাবল বন্ড অ্যালকাইন মানে ট্রিপল বন্ড এটা আমাদেরকে নর্মালি আমাদেরকে করতে হবে এবং কিসের মধ্যে করতে হবে এটা অর্গানিক গ্রুপের মধ্যে করতে হবে ফাংশনাল গ্রুপের মধ্যে না অর্গানিক গ্রুপের মধ্যে আমাদেরকে এগুলো করতে হবে যদিও ডাবল বন্ড এবং ট্রিপল বন্ডটা অসম্পৃক্ত হওয়ার জন্য এ টাইপ অফ ফাংশনাল গ্রুপ হিসাবে কাজ করে তবুও মোটামুটি এগুলো করতে হবে এরপরে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা কি পড়তে হবে অ্যালকোহলিক গ্রুপ অ্যালকোহলিক গ্রুপ অর্থাৎ হাইড্রক্সিলিক ও এইচ ওকে এরপরে আমাদেরকে পড়তে হবে অ্যালডিহাইড অ্যালডিহাইড হচ্ছে সিএইচও এরপরে পড়তে হবে কিটন কিটনকে পড়তে হবে সি ডাবল বন্ড ও এই অ্যালডিহাইড আর কিটনকে একসাথে বলা হয় হচ্ছে কার্বোনিল গ্রুপ ওকে এরপরে করতে হবে হচ্ছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এটা হচ্ছে সি ডাবল ও এইচ এরপরে যেটা পড়তে হবে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের মধ্যেই আমাদের পাবো এই হাইড্রোজেনটা অপসারিত হয়ে যদি আর একটা আর গ্রুপ আসে তখন সেটা হয়ে যাবে এস্টার অর্থাৎ আর সি ও ও আর ড্যাশ এরকম যদি হয় তাহলে আসবে এস্টার এছাড়া আছে ইথার ইথার যদি হয় তাহলে সেটা হবে আর ও আর এরকম হচ্ছে ইথার এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সায়ানাইট 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 বা নাইট্রাইল গ্রুপ বলে এটাকে এটাকে বলা হয় সি এন এছাড়া হ্যালোজেন যে সমস্তগুলো আছে অর্থাৎ ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন এগুলো ক্লোরাইড ব্রোমাইড আয়োডাইড এরকম আছেন এরপর হচ্ছে অ্যামিন এন এইচ টু মানে হচ্ছে অ্যামিন হ্যাঁ যদি সিও এন এইচ টু থাকে তাহলে সেটাকে বলা হবে অ্যাসিড অ্যামাইড হ্যাঁ যদি এরকম থাকে সিও ও সিও এই ধরনের যদি কোনো গ্রুপ থাকে তাহলে তাকে বলা হয় অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড এগুলো আছে এছাড়া আর যতটুকু মনে পড়ছে আমার এগুলো বাদ দিয়ে এই এগুলোই সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট আর অ্যামিনের মধ্যে কিছু এক ডিগ্রি দুই ডিগ্রি তিন ডিগ্রি অ্যামিন রয়েছে সেই জিনিসগুলো আছে এছাড়া মোটামুটি হ্যাঁ এগুলোই করলে ওট আশা করছি তোমাদের প্রয়োজনীয় যে সমস্ত জিনিসগুলো আছে সেই জিনিসগুলো কিন্তু হয়ে যায় আর আচ্ছা শুধু ক্লোরিন বা শুধু ব্রোমিন থাকলে সেটাকে হ্যালাইট বললাম যদি সিও সিএল এই ধরনের কিছু থাকে তাহলে সেটাকে বলবো অ্যাসিড ক্লোরাইড অ্যাসিড হ্যালাইট ঠিক আছে যেমন শুধু এন এইচ টু থাকলে সেটাকে বলবো অ্যামিন কিন্তু সিও এন এস টু থাকলে অ্যাসিড অ্যামাইড ঠিক তেমনি শুধু ক্লোরিন বা ব্রোমিন থাকলে বলবো সেটাকে হ্যালাইট তার সিও সি এল থাকলে সেটাকে বলবো অ্যাসিড ক্লোরাইড বা অ্যাসিড ব্রোমাইড এই ধরনের জিনিসগুলো কিন্তু পড়বো মোটামুটি এইগুলোই করলে আশা করছি হয়ে যাবে আর দুই একটা যদি স্পেশাল কিছু থাকে তাহলে যখন আইও পিএসি নোমিন ক্রেচার করাবো তখন মোটামুটি করে দেবো তাহলে সবাই মোটামুটি বাড়িতে এই জিনিসগুলো আগে ভালো করে একটুখানি দেখে নেয় যে কী কী ধরনের ফাংশনাল গ্রুপ আছে তারপরে এক ডিগ্রি দুই ডিগ্রি যে তিন ডিগ্রি কার্বনের যে ব্যাপারগুলো আছে সেগুলো একটু দেখে নেবে হোমোলোকাস সিরিজটা কাকে বলে দেখে নেবে দেখে নেবে হচ্ছে যে অর্গানিক গ্রুপ কোনটাকে বলে ফাংশনাল গ্রুপ কোনগুলোকে বলে সেই জিনিসগুলো অসম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত বিষয়টা আছে সেটা এবং কি করে কার্বন এসপি এসপি টু এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অর্গানিক যৌগগুলো তৈরি করছে সেই জিনিসটা দেখে নেবে মোটামুটি আজকের ভিডিওটা এখানে এই পর্যন্তই আমি পরবর্তী ভিডিওটাতে আমি আইও পিসি নোমিন ক্রিচার করাচ্ছি এটা এটা শিখে নিয়ে সবাই আমাকে কমেন্ট করবে এটা শিখে নিয়ে কমেন্ট করার পরে আমি সাথে সাথে আইও পিএসি ভিডিওটি আপলোড করে দেবো আমার আইও পিসি ভিডিও অলরেডি বানানো আমি শুরু করছি আমার ম্যাটেরিয়ালস রেডি করা হয়ে গেছে তো বন্ধুরা এখনো পর্যন্ত যারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখেছ তাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ যে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখেছো তোমরা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত যদি দেখে থাকো তাহলে তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক করবে শেয়ার করবে এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না যদি কিনা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করা না থাকে প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবে তোমরা ভালো কিছু পজিটিভ কমেন্ট করবে তবেই গিয়ে আমি কিন্তু পরবর্তী যে ভিডিওগুলো আছে সেই ভিডিওগুলোকে আরও আরও বেটারভাবে তৈরি করার মতো একটা জায়গা তৈরি করতে পারবো তো বন্ধুরা আমি দেব ব্রত দেবনাথ তোমরা এতক্ষণ দেখছি এটা দ্য কেমিস্ট্রি ক্লাব তাহলে আজকের জন্য ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি ভালো থেকো সুস্থ থেকো নমস্কার